Ayşe peşine ürkütücü biri takılana kadar normal bir hayat sürüyordu. Ayşe bir gün evde otururken onu takip eden psikopat kişi tarafından üzerine yarın yanına geleceğim yazılı bir mektup aldı ve bunun üzerine hemen polisi aradı. Ardından eve farklı karakollardan geldiğini söyleyen iki polis geldi ama Ayşe bu kişilere baktığında birisinin gerçek polis olmadığını ve bu kişinin peşindeki psikopat olduğunu anladı. Peki bu kişilere bakarak kimin gerçek polis olduğunu bulabilir misiniz? Gerçek olan polis bu polistir. Çünkü kendisini polis olarak tanıtan diğer bu kişinin kolundaki dövme ile mektuptaki bu şekil aynıdır. Yani bu kişi psikopat kişidir. İki komşu bir öküz yüzünden tartışıyorlardı. Çünkü bu öküz birinci bahçede yiyip içerken ikinci bahçede ise yatıp uyuyordu. Bu yüzden komşular da öküz sütünün kimin olması konusunda karar verememişlerdi. Peki bu durumda öküzün sütü hangi komşunun olmalıdır? Öküzün sütü olmadığı için süt kimsenin olmayacaktır ve komşuların tartışma konusu gereksizdir. Yargıç, 3 kişiden birinin suçlu olabileceği bir davada karar verecektir. Yargıç, mahkeme karar verme sırasında mahkeme tutanaklarından şu bilgilere ulaşmıştır. Eğer Ayhan suçsuzsa hem Berk hem Can suçludur. Ya Berk ya Can suçsuzdur. Ya Ayhan suçsuz ya Berk suçludur. Peki bu durumda kim ya da kimler suçlu, kim ya da kimler suçsuzdur? Eğer Ayhan suçsuzsa birinci önermeye göre hem Berk hem Can suçludur. Ama bu durumda sonuç ikinci önerme ile çelişiyor. Bu yüzden Ayhan suçludur. Ayhan suçlu olduğundan üçüncü önermeye göre Berk de suçludur. Berk suçlu olduğundan ikinci önermeye göre Can suçsuzdur. Sonuç olarak Ayhan ve Berk'in suçlu, Can'ın ise suçsuz olduğu ortadadır. Şemsiyelerle videomuza devam ediyoruz. Peki 10 saniye içerisinde birbirinin aynısı olan şemsiyeyi bulabilir misiniz? Birbirinin aynısı olan şemsiye mavi bu şemsiyelerdir. Gözlerinize güveniyorsanız bu sorumuzdaki daireler arasındaki gizli harfi bulmaya ne dersiniz? Daireler arasındaki gizli harf T harfidir. Bu sorumuzda ise kırmızı kareler var. Peki bu karelere bakarak diğerlerinden farklı rengi sahip olan kareyi bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı rengi sahip olan kare sağ alttaki bu karedir. Maymunlarla devam ediyoruz. Peki size verdiğimiz bu maymunlar arasındaki diğerlerinden farklı olan maymunu bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan maymun işte buradadır. Peki bu görselde kaç sütun görüyorsunuz? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Üç sütun görüyorsanız sağ beyin zekasına sahipsiniz ve sağ beyniniz daha baskındır. Eğer ki dört sütun görüyorsanız sol beyin zekasına sahipsiniz ve sol beyniniz daha baskındır. Eğer ki başka bir sütun sayısı görüyorsanız da sağ ve sol beyin zekasına sahipsinizdir. Sırada sayılar var. Peki bu sayılardan farklı olanı bulabilir misiniz? 
Farklı sayı için 10 saniyelik süreniz başladı. Farklı olan sayı 54 sayısıdır. Çünkü diğer sayılar 5'in katlarıdır. Bu sayı ise değil. Bu sorumuz sizleri biraz zorlayabilir. Peki bu geometrik şekillerden farklı olanı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan geometrik şekil D şıkkındaki bu şekildir. Çünkü bu şeklin ortadan ikiye bölündüğünde simetrisi oluşmamaktadır. Size vermiş olduğumuz zebranın gölgesi yine size vermiş olduğumuz gölgelerden hangisi? Gölgeyi bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Zebranın gölgesi sol ortadaki bu gölgedir. Bir parçası eksik olan görselle videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki eksik alan hangi parçayla doğru şekilde tamamlanır? Eksik alan en doğru bu şekilde bu parçayla tamamlanır. Menekşelerle videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan menekşeyi bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan menekşeyi sizler için gösterdik. Bu kez de sizlerden gölgesini verdiğimiz köpeği bulmanızı istiyoruz. Peki bu görseldeki gölgesi verilmiş olan köpeği bulabilir misiniz? Gölgesi verilmiş gerçek köpek işte bu köpektir. Elsa'nın verildiği bu görselde ise tek fark vardır. Peki bu farkı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Bu görseldeki tek fark Elsa'nın elindeki bu kertenkelenin sırtıdır. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde 3 kişi bulunmaktadır. Bu kişileri daha dikkatli inceleyerek zehrin nerede olduğunu bulabilir misiniz? Zehri bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Zehir, pastanın üzerindeki bu şeye bakılırsa pastadadır. Peki siz bu zehri bulabildiniz mi? 